বিভাগ সংসদে উঠছে ইসি নিয়োগ আইন সরকারের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটবে মত বিশেষজ্ঞদের নতুন তামাশা বিএনপি রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বললেন বিশিষ্ট জনরা করোনায় তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সতেরো জনের মৃত্যু স্বাস্থ্যবিধি মানায় অনীহা হাসপাতালে বাড়তি প্রস্তুতি বিসির অপসারণের দাবিতে শাহজালালে কাফন মিছিল ষোলো অনশনকারী হাসপাতালে আলোচনায় সমাধান চান শিক্ষামন্ত্রী আসসালামু আলাইকুম নজরুল ইসলাম বাবু স্বাগত জানাচ্ছে এনটিভির মধ্যরাতের খবরে এ কে এস টিএমটিবার শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর নির্বাচন কমিশন নিয়োগ বিল জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উঠছে আজ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল দুই সংসদে উত্থাপন করবেন বিলটি সংসদে তোলার জন্য ওই দিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানের একশো আঠারোর এক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য বিলটি আনা হচ্ছে আইনমন্ত্রী বিলটি তুললে তা যাচাই বাছাইয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হবে এটি পাশ হওয়ার পরে নতুন নির্বাচন কমিশনের আলোকে নিয়োগ করা হবে আইন করে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে সরকারের ইচ্ছারই প্রতিফলন হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে প্রক্রিয়ায় আইন করে ইসি গঠন করা হচ্ছে তাতে গ্রহণযোগ্য কমিশনের বদলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দেবে বলে মনে করেন তারা তাই সংসদে আইন পাশ করার আগে এই ইস্যুতে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন তারা ইমরুল আহসানের রিপোর্ট সংবিধানে আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা থাকলেও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরও তা হয়নি অবশেষে সে আইন করে গঠিত হতে যাচ্ছে ইসি নতুন কমিশন গঠন নিয়ে রাষ্ট্রপতির সংলাপ শেষ হওয়ার দিন সোমবার এ সংক্রান্ত আইনের খসার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা যাতে সার্চ কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে যা সংসদের চলতি অধিবেশনে পাশ হতে পারে সময় স্বল্পতার কারণে এবার আইন করে ইসি গঠন সম্ভব নয় বেশ কিছুদিন ধরে সরকার এমন দাবি করলেও হঠাৎ করে আইন করার উদ্যোগকে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়াস হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা আগের সার্চ কমিটি যেভাবে ঘুরতে হয়েছে যাদেরকে নিয়ে ঘুরতে হয়েছে তাদেরকে নিয়ে সার্চ কমিটি ঘুরতে হবে আমরা এই প্রক্রিয়া অতীতে আমরা তার ফল পেয়েছি যে রকিবুদ্দিন কমিশন এবং নুরুলুদা কমিশন যারা আমাদের নির্বাচন নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ধ্বংস করে দিয়েছে এখন একই প্রক্রিয়ায় নিষ্ফল প্রক্রিয়া বলবো এটার আবার হয়তো বিষফল হইতে পারে এ নিয়ে আমরা চিন্তিত আশা করেছিলাম এবং সরকারও বলেছিল এমন একটা আইন করবে যেটা সকল বিতর্কে অবসান ঘটাবে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন করতে হবে সেটা হচ্ছে না বলে আশঙ্কা হচ্ছে গুণগত পরিবর্তন হবে কি হবে না এটা বলা মুশকিল যদি সরকার চায় তাহলে হবে আর গভর্নমেন্ট যদি না চায় তাহলে হবে না এখানে সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়টি রয়ে গেছে সেই আইনে যে যে যা বলা আছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এটা যাবে এখন সেখানে পলিটিক্যাল ডিসিশন পলিটিক্যাল চিন্তা ভাবনা যদি হয় তাহলে হয়তো পরিবর্তন হবে কারণ আমরা জানবো না কার নাম দেওয়া হয়েছে কারা এরা তারপর উপরে গেলে কি নাম ওই নামই থাকবে না নাম পরিবর্তন হবে এগুলো অনেকগুলো অনেকগুলো বিষয় আছে তবে শুধু আইন নয় আইন করার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকরা তাই আইনটি চূড়ান্ত করার আগে কিছু পরিবর্তন ও সভার সাথে আলোচনার তাগিদ তাদের গত দুইটি ইলেকশন কমিশনকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে আমি ঠিক বুঝলাম না যে কেন এই বৈধতা দেওয়ার দরকার এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অ্যাকশন নেওয়া যাবে না বা একটা ইনডিমিউনিটি দেওয়ার দরকার ছিল সেটা কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই কাজে আইনটাকে পাস করার আগে আরো অংশীজনের সাথে আরো আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এমনিভাবে নির্বাচন নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেক সমস্যা আছে এই আইনটা নিয়ে আবার নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হবে যেটা কোনোভাবে কাম্য না সকল রাজনৈতিক দল নাগরিক সমাজ গণমাধ্যম সকল অংশীজনের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা উত্তমত সৃষ্টি সৃষ্টি করা দরকার যেটা আইনে প্রতিফলিত হবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দায়িত্ব নেবে নতুন কমিশন আর তাদের অধীনেই হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে নতুন তামাশা বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী যাদের চাইবেন সিইসিও কমিশনার হিসাবে তাদের নামে সার্চ কমিটি সুপারিশ করবে বলে মনে করছে দলটি 
সরকারের বিরুদ্ধে চার দিক থেকে সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে তবুও তারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তা বুঝতে পারছে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা ইমরুল আসানের আরেকটি রিপোর্ট শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের আলোচনায় বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন আবারও একতরফা নির্বাচনের পায় তারা করা হচ্ছে তবে বিএনপি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তারা নির্বাচন কমিশন গঠনে প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা করে তারা বলেন তাহলে সংলাপের নামে নাটক কেন করা হলো আইন কি হবে আইন বর্তমানে যারা গায়ের জোরে ভোট ডাকাতি করে সরকার যারা জনগণের সরকার নয় তারা পার্লামেন্টে বসে তাদের ইচ্ছা মতো একটা ভোট একটা আইন পাস করবে তারপরে কি করবে ওই আইনের মোতাবেক একটি সার্চ কমিটি করতে হবে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যেই লিস্টটা দিবেন ওই সার্চ কমিটি সেই লিস্টটা প্রেসিডেন্টকে দিবেন প্রেসিডেন্ট সেটা ঘোষণা করবে এটা আরেকটা তামাশা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য জোর করে ক্ষমতায় থাকতে সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করেন খন্দকার মোশারফ হোসেন তবে লবিস নিয়োগ করেও ক্ষমতাসীনরা তাদের অপকর্ম আড়াল করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি শুধু স্যাংশন নয় এর ধারাবাহিকতা আপনারা দেখেছেন বারোটি মানবাধিকার সংগঠনগুলো তারা জাতিসংঘে বলেছে যে বাংলাদেশে র্যাবকে যাতে করে শান্তি মিশনে আর নেওয়া না হয় বা যারা আছে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় সেই চিঠি জাতিসংঘ সেটাকে কগনিজেন্সি নিয়েছে অর্থাৎ এটাকে গ্রহণ করেছে এবং তারা বলেছে যে এ ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে চতুর্দিক থেকে তাদের যে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে আমার মনে হয় এটা অবধায় ভালো করে ক্ষমতার দম্বে অন্ধ হয়ে আজকে সরকার এটা বুঝতে পারছে না আলাদা অনুষ্ঠানে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন আগামী নির্বাচন ইভিএম এ করা হলে তা প্রতিহত করা হবে ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা নারায়ণগঞ্জে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিতে সরকারি সংস্থা এবং প্রশাসনের সহযোগিতা মেলে না বলে অভিযোগ করলেন মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি সিপিডির ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই অভিযোগ করেন নারায়ণগঞ্জ সিটির নির্বাচনে সরকার তাদের প্রার্থীর নিশ্চিত জয় জেনেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিশিষ্ট জনরা এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে সব ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বলেও জানান তারা হাসানুল শাওনের রিপোর্ট অথবা স্বতন্ত্র বলেন সেভাবে উনি সদ্য সমাপ্ত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির এই ভার্চুয়াল আলোচনা এতে বক্তারা নারায়ণগঞ্জ সিটির শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নানা ব্যাখ্যা তুলে ধরেন নির্বাচন কমিশনের ক্রেডিট ডিসক্রেডিট কিছু নাই কারণ তারা এমন কিছু দৃশ্যমান করেন নাই যে এখানে বোধ সুস্থ হয়েছে এটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটের কারণে দুই ক্যান্ডিডেটই তারা শান্তির আহ্বান জানিয়েছে সরকারি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি সরকার চেয়েছিল যে নির্বাচনটি সুষ্ঠু হোক কারণ সব দিকে সরকারের লাভ সরকার জানতো যে সেলিনা হায় তাই বি এমন একটি প্রার্থী যার হারবার সম্ভাবনা নেই বা খুবই কম আর দুই হচ্ছে এই নির্বাচন সুষ্ঠু করে সরকার দেখাতে চাইবে যে সামনে যে জাতীয় নির্বাচন আসছে সেটাও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু হতে পারে বিশেষজ্ঞরা বলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন প্রমাণ করেছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি সরকারের এই ধরনের ভূমিকা থাকে প্রশাসনের এই ধরনের ভূমিকা থাকে ল এনফোর্সিং এজেন্সির এই ধরনের ভূমিকা থাকে তাহলে ইলেকশন কমিশন ক্যান সিট ইন দি এয়ার কন্ডিশন রুম and play cards election hoye jabe if you have got a very good record there is no reason then why a government cannot convene a free and fair election whether at the local or at the national level if the intention is to be elected on the basis of the merits of your performance e shomoy narangonje tritiyo barer moto nirbachito mayor iv obhijog koren doler mononoyoner poreo onek sarojontro chilo আর সরকারি সংস্থার অসহযোগিতা মোকাবেলা করেই অনেকটা জোর করে নারায়ণগঞ্জের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে হচ্ছে আমি এখানে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাঝখান দিয়ে কাজ করি মাননীয় এমপি স্টিকার লাগিয়ে লেগুনা চলে পুলিশ সেগুলি চোখে দেখে না শহরের মাঝখানে চাষাড়াতে প্রচন্ড যানজট কেউ বলার নেই প্রশাসনের অসহযোগিতা প্রচন্ডভাবে অসহযোগিতা আশা করি এবার প্রশাসন অন্তত আমাকে সহযোগিতা করবে জনকল্যাণে সব ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে তাই স্থানীয় সরকার কার্যকর হচ্ছে না বলে মত দেন সিপিডির ভার্চুয়াল আলোচনার বক্তারা হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা
করোনায় দেশে গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন সতেরো জন আর শনাক্ত হয়েছে নয় হাজার ছয়শো জন চোদ্দ সপ্তাহ আগে করোনায় সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছিল গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দশ জনের বেশি মৃত্যু হয়নি শেষ চব্বিশ ঘণ্টায় সতেরো জন সহ এখন পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে আঠাশ হাজার দুইশো নয় জনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় গত চব্বিশ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে নয় হাজার ছয়শো চোদ্দ জন পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠাশ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ আর মোট শনাক্ত ষোলো লাখ চুয়াত্তর হাজার দুশো ত্রিশ জন এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে পনেরো লাখ ছাপ্পান্ন হাজার উনআশি জন প্রতিদিনই রেকর্ড ছাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ তবুও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না সাধারণ জনগণ রাজধানীর বাজার ফুটপাত বিপণী বিতান সহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মানার চেয়ে না মেনে চলার প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি আবার অনেকে বলছেন ওমেক্রনে মৃত্যু ঝুঁকি কম তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে কি হবে আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে প্রতিদিন লাফি লাফিয়ে বেড়ে চলছে করোনা সংক্রমণ ও শনাক্তের হার শনিবারও সারা দেশে শনাক্তের হার নয় হাজার ছাড়িয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার তবে এখনও নগরবাসীর জীবনযাপনে এর কোনো প্রভাব নেই এটা বুয়া এটা সম্পূর্ণ মনে করেন যে মানুষ কাজ করতে করতে দুর্বল তাদের বিশ্রামের দরকার এই একটা অজুহাতে তারা ছুটি নিতেছে সরকারি ভাব থেকে করোনার প্রভাব তো আমরা দেখতেছি না কিন্তু টিভিতে দেখি কিন্তু মানে বাস্তবে দেখি না করোনার কিছু রাজধানীর কাঁচাবাজার থেকে শুরু করে ফুটপাথ ও শপিং মলগুলোতে মানুষের মধ্যে করোনা মোকাবেলায় বাড়তি সতর্কতা দেখা যায়নি করোনাকে ভোগান্তি হিসেবে মানতে নারাজ অনেকে আবার অনেকেই মনে করছেন স্বাস্থ্যবিধি সবারই মেনে চলা উচিত তারা বলেছেন উদাসীনতার কারণে সংক্রমণের হার আরও বেড়ে গেলে লকডাউনের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে সরকার তাতে রুটি রুজির লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে আমাদেরই ক্ষতি লকডাউন হয়ে যাবে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে বাজার বন্ধ হয়ে যাবে নিউ মার্কেট এলাকায় আসলে মনে হয় যে বাংলাদেশে কোনো করোনা নাই এখানে যেমন সতর্কতাটা একটু কম তাও যদি মানুষ মেনে চলে তাহলে সেটা ভালো হয় আমার মনে হচ্ছে করোনা আসলেই বেড়ে গেছে অ্যান্ড উই শুড বি মোর অ্যাওয়ার অব দ্য সিচুয়েশন তবে হাতে গোনা যে কজন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন তাদের অনুরোধ সবাই যেন সরকার নির্দেশিত বিধি নিষেধ মেনে চলেন না হলে পরিস্থিতি ভয়ানক হতে পারে মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা করোনার উচ্চ সংক্রমণের কারণে হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বেড়েছে যদিও মোট আক্রান্ত বিবেচনায় রোগী ভর্তির সংখ্যা কম বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর চাপ সামলাতে হাসপাতালগুলোতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি প্রস্তুতি নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট চলতি মাসের শুরুর দিকেও রাজধানীর প্রধান দুই করোনা হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কিন্তু করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শনিবার কুর্মিটোলা হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগী ছিল একশো আটানব্বই জন আর ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে এই সংখ্যা ছিল একানব্বই তবে করোনার ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের কারণে যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে সেই হারে রোগীদের হাসপাতালে আসতে হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি হাসপাতালের চিকিৎসক ডেল্টা ওয়েভের সময় রোগীর মৃত্যুর হার তুলনামূলক একটু বেশি ছিল দেখা যেত রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে সিরিয়াস ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের রোগী পরিমাণটা একটু তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল সম্প্রতি যে আমাদের নতুনভাবে যে আমাদের সংক্রমণের হারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে আমরা যে মেইন পয়েন্টটা লক্ষ্য করছি যে পেশেন্ট অনেক আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনই হাসপাতালে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী আসছে খারাপ রোগী বা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের পেশেন্ট তুলনামূলকভাবে কম এবং আমাদের ভর্তিও দেওয়া লাগছে তুলনামূলকভাবে কম এবং সেই সাথে রোগী মৃত্যুর হারটা গত ওয়েভের চেয়ে অনেকটাই কম তবে উচ্চ সংক্রমণের কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক শয্যা সংখ্যা অক্সিজেন সরবরাহ লোকবল বাড়ানো সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন তিনি আইসিউ এসডিউ ওয়ার্ড কোভিড এবং সাসপেক্টেড যে ওয়ার্ডগুলো আছে সব সর্বতভাবে প্রস্তুত আছে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণের অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং আমাদের যে লিকুইড অক্সিজেন সিলিন্ড প্ল্যান্ট সেটি মানে সর্বতভাবে প্রস্তুত আছে যে কোনো ধরনের আমরা প্রত্যাশা করি না খুব বেশি বাড়বে তারপরে যদি আমাদের সংখ্যা আরও বেড়ে যায় আমরা সার্বিকভাবে প্রস্তুত আছি একসাথে অক্সিজেন ব্যবস্থা 
প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্যাপাসিটি আছে পাঁচশো ওই হারে যদি সংখ্যা বেড়ে যায় আমরা কিন্তু সাতশোর উপরে রোগীকে চিকিৎসা দিতে পারব করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন এই দুই চিকিৎসক কর্মকর্তা নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে কাফনের কাপড় নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমশই অবনতি হচ্ছে অনশনরত শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থা যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আনিস রহমানের ক্যামেরায় সিলেট থেকে মারুফ আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জীবন আহমেদ তীব্র শীত তার সাথে চার দিন ধরে না খেয়ে ক্যাম্পাসে খোলা আকাশের নিচে অনশনরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের এমন করুণ অবস্থায় অনেকে এসেছেন সহমর্মিতা প্রকাশ করতে আবার কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন অনেক সংগঠন অনশনরত চব্বিশ শিক্ষার্থীর মধ্যে ষোলো জনই হাসপাতালে কারো অবস্থা এতটাই খারাপ যে তাদের শরীরে দেয়া হয়েছে স্যালাইন এরপর তারা অনশন চালে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা বলছেন কেবল উপাচার্য পদত্যাগ করলে তারা অনশন ভাঙবেন একমাত্র বিসি পদত্যাগ চাই এই বিসি যে একজন খুনি মানে স্টুডেন্টের উপর কিভাবে বাইর থেকে পুলিশের হামলা চালায় আমাদের বোনেরা আজ পর্যন্ত পঁচাত্তর ঘন্টা হয়ে গেছে তিন দিন ওরা মুখে জল পানিও দেয় নাই কারণ এখনও আমাদের শিক্ষকদের টনক নড়তেছে না এখনও তারা আমাদের উপর কোনো মানে কোনো মানে সহানুভূতি এখনও কাজ করতেছে না এর আগে শনিবার বিকেলে কাফুনের কাপড় পরে বিক্ষোভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ডাক্তারে জোর করছে ফোর্স করছে যা কিছু খাওয়ার জন্য খাওয়াইতে পারতেছে না চিকিৎসকরা জানান কারো কারো অবস্থা এতটাই জটিল হচ্ছে যে যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে এভাবে চলতে গেলে ওনাদের অবস্থা কিটু অ্যাসিড যারা বলে আমাদের ব্লাডে কিটুর পরিমাণ বেড়ে যাবে এসিডে তারপরে ইলেকট্রোলাইন বেড়ে দেখা দেবে এবং কিডনিতে ফেলে সমস্যা হতে পারে এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে না আসার অনুরোধ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসটা বন্ধ তা আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো যেন আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে যারা ক্যাম্পাসের সাথে রিলেটেড না তো এই মুহূর্তে যেন ওনারা আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে আর কি ক্যাম্পাসটা শুরু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনের নিক্ষেপের ঘটনায় উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদের পদত্যাগ দাবিতে উনিশ জানুয়ারি অনশনে বসেন চব্বিশ শিক্ষার্থী এনটিভি নিউজ ডেস্ক এদিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকায় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনির বাসভবনে বৈঠক কোনো ধরনের সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে রাজধানীর হেয়ার রোডে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের নেতারা তবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনো প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেননি বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার জন্য দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনাও দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন একই সাথে মন্ত্রী বলেন আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি সমাধান করা সম্ভব তাই শিক্ষার্থীদেরকে তার সাথে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন একদিকে যেমন পুলিশি অ্যাকশনে শিক্ষক শিক্ষার্থী বেশ অনেকে আহত হয়েছেন আরেক দিকে শিক্ষার্থী বা হয়তো বা বহিরাগত আমরা জানি না শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাও ঘটেছে এর কোনোটিই তো গ্রহণযোগ্য নয় আমরা চাই শিক্ষার্থীরা অনতিবিলম্বে এখনই তারা অনশন প্রত্যাহার করবে এটি আমাদের চাওয়া তারা যদি এই মুহূর্তে আন্দোলনে আছে অনশন যদি প্রত্যাহার নাও করে তাহলেও যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আলোচনা অতএব আমরা সেই আলোচনার জন্য আমরা চাই যে তার আলোচনা করি ভ্যাট ট্যাক্স আদায়ের নামে রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের হয়রানির শিকার হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা আর করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ পাননি ব্যবসায়ীদের বড় একটি অংশ শনিবার রাজধানীর মতি ঝিলে ফেডারেশন ভবনে কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস সভায় এসব অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী নেতারা সফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্ট ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সারা দেশের ব্যবসায়ী চেম্বারগুলো কি ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করছে তা জানতেই ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের এই মত বিনিময় সভায় চেম্বার সভাপতিরা ঘুরে ফিরে বলার চেষ্টা করছেন তাদের মূল সমস্যা ভ্যাট ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়া এই ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা ভ্যাটের নাম দিয়ে যখন তখন যে কোনো অর্গানাইজেশনে থাবা মারতেছে কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু বন্ধ করে দিচ্ছে ওরা ভীতি সৃষ্টি করছে 
ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জ্বালা যন্ত্রণা তারা দোকান পাট ছেড়ে আজকে রাস্তা হকারি তেলি মেশে অভিযোগ ওঠে করোনার আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পাননি অনেক ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন কাদের জন্য যারা এই কুমোর কামারি এদের জন্য কিন্তু ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজার বলল যে আমি আড়াই লাখ টাকার বেশি দিতে পারবো না আমরা 2200 লোকের লিস্ট দিয়েছি ব্যবসায়ী লিস্ট দিয়েছিলাম এখান থেকে মাত্র পেয়েছে 800 জন आलोचना प्रणोदना पैकेज अर्थ प्राप्ति निश्चित करते बैंक सह संश्लिष्टान सभापति शफी महमूद सागर एन टी निज़ ढाका करना संक्रमण रोधे शिक्षा प्रतिष्ठान दु सप्ताह बंधे सिद्धान मिश्र प्रतिक्रिया जान शिक्षक शिक्षार्थी और अभिभावक वणिज्य मेला शपिंग मल अफिस आदालत खोला रेखे शुद्ध शिक्षा प्रतिष्ठान बंध रेखे संक्रमण के रक्षा पावा जाने मन करें ता शफी महमूद सागर रिपोर्ट करना महामार कारण पाँच तेताल दिन बंध थार पर दो हज़ार एकुश साले बारो सेप्टेम्बर खुले देवा शिक्षा प्रतिष्ठानगुल दीर्घद पर स्वशर क्लस करते पे शिक्षार्थी उच्छसित शिक्षा वर्षे शुरूते नतून बो हाथे पाय शिक्षार्थी आनंद छड़े जाए मन प्राणे कंतु हठात कर ही शिक्षा प्रतिष्ठान बंधे घोषणा हताश शिक्षार्थी अफलैन क्लस सबाई मिले अनेक भलोक पढ़ते कारण हम अफलैन क्लस भलो पढ़ाशा बोझा जाए कि अनलैन क्लस देखा जाए हम मिस किस एक बलो क्योंकि वही अत भलो बोझा गलो ना हटात कर जो सुनल स्कूल बंध कर दे असम्भव खराब लगता है आसले कार ये क्लस हमारे आज के सकाल बारोटा थे स्कूले गए कथा छो घरबंदी जीवन शिक्षार्थी मनोजगत और शारिक बृद्धि व्यापक नेतिबाचक प्रभाव फेलो आशंका कर शिक्षक और अभिभावक णिज्य मेला बनोदन केंद्र निवाचन मत अति प्रयोजन नम सबकि गणपरिवहन हाट बजार शपिंग मल कल कारखाना सर्वत्र सबकि खोला रेखे शुद्म शिक्षा प्रतिष्ठान बंद करना परिस उन्नति घटे मन है ना खुबी छोट मात्र छय बचर तो एखो भैक्सिन पर तो जो स्कूले जाए क्षेत्र में जो होते संक्रमित तो हार एक आशंका थकते परे तो अनलैने क्लस सिद्धान तो मन है ये मुहूर्ते एक इतिबाचक पदक्षेप सरकार लेखा पढ़ार विषय ना विश्व मान विद्यालय तो एक सामाजिकीकरण सोशलाइजेशन प्रक्रिया बंधु बान्धवर सबसे मिला मेशा सब किस मिले तो से जगह तो खूब मिस कर मन हो मानसिक चाप पड़े अनलैने शिक्षा ग्रहण बाधाग्रस्त हो मन करें अभिभावक शिक्षा प्रतिष्ठान बंधे ये सिद्धान और बढ़ानो है ना एम आशा शिक्षक और अभिभावक शफी महमूद सागर एन टी निज ढाका करणार कारण स्कूल कलेज बंध थे खोला थको अफिस और छात्रावस माध्यमिक और उच्च शिक्षा अधिदप्तर स्कूल और कलेज परचालना संक्रांत तो एगारो दफा निर्देशना जारी कर विज्ञप्ति बला है जिस शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार्थी छात्रावस अवस्थान करो खोला थक तब सबाई के स्वास्थ्य विधि कठोर भाव मानते हैं अधिदप्तर अधीने थका सब दफ्तर और शिक्षा प्रतिष्ठान कर्मकर्ता शिक्षक और कर्मचारी अवश्य टीकार सनद नीते और स्कूल कलेजर अफिस खोला थक स्वास्थ्य विधि मे दैनन्दिन कार्यक्रम परचालित हो मुखपात्रार्ट इन्स्टीटर कार्डियर यूनिटे 
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এর আগে গেল বছরের ডিসেম্বরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি উনিশশো থেকে দুই এবং দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মাহাথির মোহাম্মদ ইউক্রেনে প্রায় নব্বই টন প্রাণঘাতী অস্ত্র পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে চলমান প্রবল উত্তেজনার মধ্যেই অস্ত্রের চালানটি পাঠাল ওয়াশিংটন সম্প্রতি ইউক্রেনের জন্য বিশাল সামরিক সহায়তার বিলে অনুমোদন দেয় বাইডেন প্রশাসন রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে ইউক্রেন সেনাবাহিনী এই অস্ত্র ব্যবহার করবে বলে জানিয়েছে বিবিসি পশ্চিমা দেশগুলো আশঙ্কা করছে রাশিয়া যে কোনো সময় ইউক্রেনে অভিযান চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বলে আসছে রাশিয়া ইউক্রেনে কোনো ধরনের হামলা চালালে তার ভয়াবহ জবাব দেয়া হবে যদিও রাশিয়া প্রথম থেকে ইউক্রেনে হামলা করার পরিকল্পনার বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে প্রবাসের খবর গুরুতর অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে সুচিকিৎসার অনুমতি না দিয়ে সরকার তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সৌদি আরব বিএনপি নেতারা এনটিভি জেদ্দা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ছিয়াশিতম জন্ম বার্ষিক উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম একাত্তর সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন নেতারা সংগঠনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর হাসান আলভির সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ আব্দুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এ কে আজাদ মোহাম্মদ জাহান রৌশন জামিল শিপু বাহারউদ্দিন বাদল সহ অন্যরা সৌদি আরবের রিয়াদে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন রিয়াদ যুবলীগ ও শ্রমিক লীগ এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চান জানান রিয়াদে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী নাজিমুল মোবারক ও শহীদ মাদবর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ মুন্সিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে সভার আয়োজন করা হয় ডাক্তার কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে তিন সিনিয়র নেতাকে শো কজ না করে অসাংগঠনিকভাবে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরকান শরীফ জুনায়েদ মাদবর শেখ হাফিজ মান্নান মাদবর সাইফুল ইসলাম সহ অন্যরা বাংলাদেশ থেকে প্রকৌশলী ও কর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়া স্বনামধন্য মিজান গ্র্যান্ড এসডিএন বিএইচডি কোম্পানি এনটিভি মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি কাইসার হামিদ হান্নান জানান মালয়েশিয়ার কেলানতানের কোতাবারোতে কোম্পানির সাপ্তাহিক সভায় প্রবাসী সাংবাদিকরা প্রকল্প পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ থেকে সাধারণ কর্মী ও প্রকৌশলী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন কোম্পানির এমডি দাত মোহাম্মদ মিজান তিনি জানান তার কোম্পানির কয়েকটি প্রকল্প জনবলের জন্য বন্ধ রয়েছে প্রকল্পগুলোতে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও শ্রমিকের প্রয়োজন তাছাড়া কেলানতানে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকায় রেমিটেন্স হাউস ও হাই কমিশনের শাখার প্রয়োজন বলে জানান মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা খেলার খবর ক্রিকেট ব্যাটিং পরামর্শক হয়ে আবারও বাংলাদেশে ফিরছেন জেমি সিডেন্স অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে আসার ভিসার প্রক্রিয়া সেরে ফেলেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন টাইগারদের সাবেক হেড কোচ জেমি সিডেন্স দুই সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দুই সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর তিনি পদত্যাগ করেন সিডেন্সের অধীনে বাংলাদেশ দল উনিশ টেস্টের মধ্যে দুটি জিতেছে হেরেছে ষোলোটি বাংলাদেশের ভিসা পেয়ে গেছি আমি আমার পরবর্তী কোচিং অধ্যায় হবে সেখানে আশা করছি দুই বছর কাজ করব অক্টোবরে আবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ফিরবো অস্ট্রেলিয়ায় আমি জাতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে কাজ করব পাশাপাশি তরুণদের নিয়েও কাজে থাকব আমি শতভাগ নিশ্চিত নই আমার সিংহভাগ সময় কাজের সঙ্গে কাটবে তবে এটা নিশ্চিত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়েই কাজ করব আমি বিপিএল মিনিস্টার ঢাকার ফেভারিট তত্ত্বকে গুড়িয়ে দিয়ে আসরের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স হোম অফ ক্রিকেটে তামিম রিয়াদ রাসেলদের ঢাকার বিপক্ষে কিছুটা মানসিকভাবে পিছিয়ে ছিল চট্টগ্রাম কিন্তু আগে ব্যাট করতে নেমে তাদের ব্যাটাররা বড় স্কোর গড়ার চেষ্টা করে গেছেন শেষ পর্যন্ত উইল জ্যাকের একচল্লিশ বেনি হাওয়েলের সাঁত্রিশ ও অন্যান্য ব্যাটারদের ছোটোখাটো সংগ্রহে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে আট উইকেটে একশো একষট্টি রানের পুঁজি পায় চট্টগ্রাম লড়াই করার জন্য এই পুঁজি যে যথেষ্ট ছিল সেটা প্রমাণ হয় ঢাকার ইনিংসের সময় তামিম ইকবালের বাহান্ন রান ছাড়া ম্যাচ জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি ঢাকার ব্যাটাররা ফলে ইনিংসের এক বল বাকি থাকতে একশো একত্রিশ রানে অল আউট হয়ে যায় ঢাকা চট্টগ্রাম পায় ত্রিশ রানের জয় 
পেসার শরীফুল ইসলাম চারটি আর স্পিনার নাসু আহমেদ তিন উইকেট নিয়েছেন এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিলেট সানরাইজার্সকে দুই উইকেটে হারিয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস মিরপুরে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে উইকেটের সাথে সিলেটের ব্যাটাররা একেবারেই মানিয়ে নিতে পারেননি একই সাথে টি টোয়েন্টি মেজাজে খেলার তালও মেলানো হয়নি উনিশ ওভার এক বল খেলতেই তারা অল আউট হয়ে যায় মাত্র ছিয়ানব্বই রানে কলিন ইনগ্রাম করেছেন সর্বোচ্চ বিশ রান কুমিল্লার বোলাররা এদিন সফলতার মুখ দেখেছে দুটি করে উইকেট নিয়েছেন নাহিদুল মোস্তাফিজুর আর শহিদুল ইসলাম কম রানের পুঁজি নিয়েও কুমিল্লার জয়ের কাজ সারতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল সিলেটের বোলাররা ছিয়ানব্বই রান তুলতে আট উইকেট হারালেও শেষ পর্যন্ত আট বল হাতে রেখে জয় তুলে নিয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স খবর শেষ করছি যাবার আগে এ কে এস টি এম টি বা শিরোনামগুলো আরেকবার আজ সংসদে উঠছে ইসি নিয়োগ আইন সরকারের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটবে মত বিশেষজ্ঞদের নতুন তামাশা বিএনপি রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বললেন বিশিষ্ট জনরা করোনায় তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সতেরো জনের মৃত্যু স্বাস্থ্যবিধি মানায় অনীহা হাসপাতালে বাড়তি প্রস্তুতি বিসির অপসারণের দাবিতে শাহজালালে কাফন মিছিল ষোলো অনশনকারী হাসপাতালে আলোচনায় সমাধান চান শিক্ষামন্ত্রী এই ছিল মধ্যরাতের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সকাল সাড়ে সাতটায় সকালের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে